еще говорить, я устала. Спасибо, дура. Вам принесла приколы. Прикольный годик будет. Репетиция по танцам день один. Чуть не умерли, но поставили танец. Ужасно выгляжу, но зато. Их за что говорить, я устала, но мне радостно. Вот это и усталость. Все. Еще я жестко тупила в танцах, но у Елены Игоревны хорошее терпение. Там чуть не психанула я. И она. Забавно. Я сейчас пришла после репетиции по танцам. Готовлюсь к поступлению на хореографа. Поставили танец. Я очень счастлива, очень устала и чуть не умерла там, потому что... Куда вы идете, девочки? Кстати, ваша подставка — это яблочко. Я, короче, очень уставшая, но мне очень нравится уставать от танцев. В общем... Завтра следующая репетиция, послезавтра тоже репетиция, и после послезавтра репетиция. А потом будет консультация, то есть практически репетиция, и уже сам экзамен. Так что осталось 4 дня или 5. Я не умею считать, поэтому я иду на хореограф. В общем, как-то так пока что. Сегодня был второй день репетиции, уже было намного легче. Мы чистили наш номер. И вроде нормально, было без костюма, потому что мне его дали. И завтра я еду на Соню Ревицу, и я буду одна. Всем привет, это второй... Спасибо, дура. Какой-то мотоциклист там проехал. Девочки, рассказываю вам историю с второго дня. Короче, вот прошел второй день репетиции. И, в общем, веселые истории имеются. С радостью могу вам сообщить. Короче, вам принесла приколы с сегодняшней репетиции. Ну, сначала все началось с того, что я пришла чуть раньше моей учительницы, и я вот собираюсь открывать дверь, а у нас в том месте, где я занимаюсь, два входа. Главный и как бы черный. Я через черный решила пройти, потому что он был ближе, ну, в целом, чтобы не особо встречаться с людьми. И в итоге я встретила по, по дороге бабульку, которая там уже сто лет в обед ухаживает за котами. Ну, я каждый раз ее вижу, когда мы занимаемся. Она мне говорит, а тут закрыто. Я говорю, ну, спасибо. Иду ко второму главному входу, и она, ну, тоже как-то по дороге, наверное, еду по пути со мной. Вот, и она такая, так лето же, занятий нет, тут все закрыто. Я такая, М -м, вон. Спасибо, но мне надо заниматься. Короче, я обошла вот это вот здание. Возле главного входа стоят все сотрудники библиотеки, в которой у нас зал находится. И они мне говорят, а вы в библиотеку? А библиотека будет рабо не будет работать около часа. Я такая, а -а -а. пошла я, значит, обратно к этому черному входу ждать свою учительницу. А как раз она вот заходила в этот черный ход и говорит, Варюш, я тебя сейчас открою. Я такая, отличненько. А эта бабулька в это время сказала, девушка, что вам вообще надо тут? Я говорю, Елена Игоревна, я тут это. И Елена Игоревна такая, да-да, Варюш, давай. В общем, эта бабулька такая, а, так вы вместе. Мы такие, да, мы вместе. В общем, я с горем пополам зашла в это здание. Ну все, мы стоим, мы занимаемся, занимаемся. И в какой-то момент к нам приходит тетенька. Ой. Сорян. Хотела мило чувствовать. Ладно, продолжаем. Короче, мы занимаемся, занимаемся. И тут к нам приходит тетенька, которая работает тут, в той библиотеке. И говорит, а вы что тут делаете вообще? Мы такие, типа, занимаемся. Только у нас была эвакуация. У нас тут, типа, бомбу заложили. Тут приезжала полиция с автоматами. Вы вообще, что вы тут делаете? Мы такие, ой, сорянчик, сорянчик. Ой, ой, мы уходим уже. Она такая, да уже не надо никуда уходить. Мы вообще-то тут уже все разобрались, все ушли. Ну, вообще вы. В итоге мы смеялись с этого немножко такие типа ой в общем мы вот такая вот история сегодня сегодня не без при исключений приключений
В общем, девочки, сейчас у меня жутко болят ноги, жутко болят стопы и вообще тело в целом. Поэтому трэш, я завтра еду еще на репетицию, но уже самостоятельную, так как мы уже все разобрали, все почистили, и мне осталась только практика. Посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, без приключений. Хотя будет весело для нашего влога. Пора заканчивать. Но еще завтра день есть. Окей. Okay. Видео дневник, день третий. Сегодня была моя сольная репетиция без Елены Игоревны. А, в общем, я приехала. Сегодня я была одна. Но я там сняла, что а, у меня получается. И потом пересматривала и записывала, какие были ошибки. Ну, не так записывала, а в заметке в телефоне. Но, в общем, не суть. Сейчас у меня отваливаются ступни, и я не могу поднимать правую ногу. Она буквально не шевелится самостоятельно, потому что очень сильно забилась мышца, наверное. Я сегодня встала, и мне было очень больно ходить даже по лестнице вот так вот вверх. Просто тупо три ступеньки подняться. Ну, в общем, да, последствия имеют. Хорошо я такие спонтанные тренировки, потому что мышцы должны отдыхать, но у них нет времени на отдых, так что вот еще один день, когда я поеду заниматься, он уже будет, наверное, заключительный в плане репетиций прям таких серьезных. Пожелайте мне удачи! на инглишу, который я не знаю, в общем, вот так вот. Девочки и мальчики, последняя репетиция закончилась, и сейчас я иду, я иду домой отдыхать, а завтра у меня уже будет консультация. А после завтра экзамен. Всем пока. Выключаем зальчики свет. Типа важные. Там поделали чуть-чуть станок, нам рассказали, что будет. В общем, теперь мне не страшно, потому что меня поставили первую линию. И все страхи я уже пережила на этой первой линии. Всем пока. Ну что, вот ты не стал день X. Я еду на экзамен. Волнуюсь ли я? Ну... Не то чтобы сейчас, но я думаю, когда туда приеду, буду чуть-чуть. В целом я вчера все поняла, так что ну. У меня тут персональная раздевалочка. Потому что все девочки в женской, а мне сказали, тут вообще пацанов нет, так что можешь идти в мужскую. Я такая, отличненько. И теперь я одна. Хочешь что-то приятное. Сейчас уже был класс, и я иду выступать с номером. Вроде нормально пока. Мем у нас три человека всего в группе. В общем, я прошла. Как мне сказали, я прошла с очень высоким баллом, но не назвали, сколько было баллов, потому что сказали, смотрите, в общих списках мы сейчас не имеем права разглашать результат такая понятно в общем станцевала я хорошо свой номер и станок в целом тоже был неплохой только был смешной момент когда мы крутили нам сказали в конце прыгнуть так красивенько 
И, в общем, у нас было три человека, когда мы сдавали. И просто каждая провалилась на этом. Было забавно. В общем, сейчас пацан какой-то идет. Короче, прикольно. Я прошла и теперь буду учиться на хореографа. Прикольный годик будет следующий. В связи с новостями. Потому что я поступила еще в один универ на учителя начальных классов. Теперь я учусь, буду учиться в двух университетах одновременно. А, окей, посмотрим, что будет дальше. Всем пока!